Muchas veces me he preguntado por qué Dios ha enviado a la Madre Teresa ahora, en este tiempo, en esta época, a esta generación, y no hace mil años o después de mil años, en el futuro. ¿Por qué ahora? Y creo que como Jesús nos invita a reconocer los signos de los tiempos, el Espíritu Santo nos pide lo mismo en, en contemplar esta figura que de repente, sin motivos humanos, levantar esta, esta figura de una simple enseñante de, 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 de escuela media, perdida en una escuela desconocida de Calcuta, que sin medios, sin talentos, sin apoyo, sin eh, fuerza, ni poder, ni, 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 ni fondos, de repente está en los labios y en los periódicos de todo el mundo. Y ahora en los altares de toda la iglesia. ¿Cómo se explica? Creo que para entender bien y vivir bien la gracia de la Madre Teresa, nosotros, y no solamente encontrarnos entre aquellos que están ahí mirando y admirando, aplaudiendo, ahí hay a Dios, y sintiéndonos a lo mejor un poco menos responsables de nuestro planeta porque hay una Madre Teresa con su ejército de, mo de mojitas que están haciendo lo que mi conciencia me dice que debería y podría ayudar en ese yo. Creo que todo eso hay que dejarlo al lado para escuchar la voz de Dios. ¿Qué está diciendo Dios a mí, a nosotros, a México, a esta generación, con levantar esta figura, con ponerla frente al mundo de una manera que no se ha visto desde, no sé, un, un Padre Pío, pero un Padre Pío es un ejemplo inimitable, muy santo, gran intercesor, gran modelo de sacerdote, pero para la gente normal, inimitable. Trae destino. Pero la Madre Teresa, esa es otra cosa. Y creo que no es tan misterioso, que a lo mejor estamos tan acostumbrados de vivir y nos olvida en que cada día Abre el ejercicio o reforma y estoy leyendo títulos que me dicen, revisen cuán, cuán mal va el mundo. O estoy leyendo la, 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 el noticiero, la, 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 el periódico de mi, mi, mi parroquia, mi diócesis, que me está comentando de cuán mal va la iglesia, de cuánta poca fe hay, las inquietas que se abren, donde se dice que, por ejemplo, en el Reino Unido, 4 o 5% de la gente cree en Dios, en Gran Bretaña, o en la Francia, donde hay, por ejemplo, un amigo mío que tiene 14 parroquias, uno, un joven canadiense, porque no hay vocaciones, porque no hay gente que va en la iglesia y la mayoría de, de, de aquellos no quieren tocar la puerta para, para invitar a que envíen sus hijos al catecismo. No quiero que mi hijo se bautice. No quiero. No, tengo, no quiero nada que ver con su religión. Estamos mal. La economía que va de mal en peor, mientras estamos hablando, hay bolsas en el mundo que están andando 
siempre más en bajo, problemas morales que son al orden de, de, del día, un secularismo que no es solamente secularismo, no es solamente la libertad de adorar o no a Dios, es una libertad de Dios. Queremos un mundo que no tiene que ver con él, que no, no, no debe de escucharlo y que insiste en el derecho de no sentir su nombre, no sentirlo mencionar. De manera que mi hijo de seis años viene enviado a, 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 a casa porque en la escuela cantaba un, una canción de Navidad que mencionaba a Jesús. Vamos, mal. Juan Pablo II dije, dijo en Fulda, en, en, en Alemania, no me acuerdo el año, que jamás en la historia la humanidad había rechazado tan completamente y tan sistemáticamente a Dios. Y si la madre Teresa decía que Dios, no so, que Jesús, Dios, no solamente nos acepta en su misericordia, quiere salvarnos, que no es solamente como el juez bueno que exa examina tu caso, tú eres culpable, tú eres criminal, y te dice, pues esta vez te dejo ir. Y tú sales del... De, 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 de la corte, pero sales a la calle libre, pero criminal. Un criminal liberado, pero criminal. Sino un Dios que dice casi, quiero que tú vengas, quiero adoptarte, imagínate. Quiero, que, quiero que seas tú mi hijo. Quiero que vengas, usted cuando terminamos este proceso, quiero que usted venga a, a vivir con nosotros, el juez de, de, de la Corte Suprema. Tenemos una imagen de Dios que o oh, es completamente equivocada, porque la vemos como policía, juez, enojado, enojón, de mal humor, o oh, como un Dios que sí podría, pero no interviene, en las calamidades y problemas de la vida, o un Dios lejos y ausente como, como la experiencia de paternidad que desgraciadamente aquí en Occidente y en el mundo entero a lo mejor hoy en día tenemos del papá que está pero no está, y eso es peor. ¿Y cómo vas a, a, a hablarle de, de un Dios papá cuando mi única experiencia, experiencia de paternidad no es José de Nazaret, sino Furano de, Tam, de, de Tampico, que tampoco es José de Nazaret. Entonces es un problema. Y vemos que aún, aún la condición geofísica del planeta está en, re, en, en rebeldía en contra del de, de, hombre ha, ha recibido la capacidad, la autoridad sobre todo el creado dado por Dios, dado a Adán y a nosotros y, nosotros, y, y esta creación que tenía que recordarnos de Dios y festejar con nosotros a la belleza, la gloria, la bondad, la belleza, la, 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 la suprema belleza de, 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 de ese ser que no, nos ha dado este banquete, no solamente de, 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 de comida, de, de, de sustento, sino de sustento para el alma, para los ojos. Y nosotros tomamos esta creación y la inyectamos con maldad con egoísmo, con consumerismo, con el pecado. Y aún invitamos a espíritus que no son de Dios, 
que venha a tomar su lugar. Y el pobre de Dios contempla esta realidad. Y lo que pasó, a lo mejor hay un patrón en toda la historia. Dios que lo da todo a su pueblo Israel. Que recibe, recibe, recibe y va tras de los hijos. Mientras aún Moisés está recibiendo el don de la ley, de las palabras íntimas de Dios a su pueblo, están adorando a lo que hizo, hizo oh, manos humanas. Nosotros somos así, adorando el producto de nuestras propias manos. Y somos tan tontos, tan no reconocer la, 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 la absurdidad de esto, no solo que es absurdo, lógicamente hablando, pero que, que no funciona. Ni la creación entera es capaz de llenar este corazón. Si fuera yo rey del universo y rey del mundo, y todo tuviera todo bajo mi control, todavía no estaría yo contento. Y aquí estamos inyectando, como digo, la creación misma con lo que no estaba hecho para recibir, sino estaba hecho para participar de la alabanza nuestra, del regocijo nuestro frente a la gloria de Dios. Los cielos narran la gloria de Dios, dice el Santo. Y es como el estómago que está sobre lleno de, 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 de sustancias tóxicas que comienza a reventar y nuestro planeta con temblores. Y yo no soy un fatalista, pero jamás en la historia hemos visto, a lo mejor en los últimos 10.000 años, hemos visto este... este confluir de catástrofes geofísicos, morales, violencia, droga, matrimonios que no funcionan, que de divorcio, pues, todo, es, podemos pasar pues, toda esta hora nada más nombrando esto, esto conjunto de males, esta sopa de males que nosotros hemos preparado y que la naturaleza está rechazando. Nuestro Padre Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo que hizo con Israel cuando había poca gente sobre la faz de la tierra era enviarlos en exilio. ¿Qué hace nuestro Padre Dios o qué hizo con, con su Hijo que amaba tan tiernamente a Israel cuando andaban tras de ídolos, cuando él nada más quería abrazarlos y tenerlos en su regazo y defenderlos y llevarlos a un país que podría ser una casa, el lugar de su, de, 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 de su presencia en medio de ellos, el lugar del templo. Permitía que invadiera otras naciones y que, que, lo, que tomara la mayoría de la población fuera en el sirio, donde servían como esclavos, y no solo en Egipto, en Babilonia, dos veces, y un patrón que no era de castigo, era de purificación, como el mundo, la planeta misma, está tratando de purificarse en este momento, porque no está bien que vivamos en un ambiente tan tóxico, interior, interiormente, exteriormente. Nosotros pensamos que el pecado nada más afecta a lo mejor si así es, 
afecta mi, mi relación legal, forense, con Dios. Si yo tomo veneno, a lo mejor está contra la ley, pero la esencia de ese hecho no está en su ilegalidad, sino en, en lo que está haciendo a mí y cómo, cómo va a reaccionar mi papá. Entonces, Israel se, se encuentra en exilio, pero Dios crea, permite que haya siempre un, un resto, una pequeña parte de israelitas que comiencen de nuevo, como con Esdras cuando regresan de, de, de Babilonia y, y descubren sepultado el libro de la ley y por primera vez estas generaciones escuchan la palabra de Dios y pasan el día en lágrimas de arrepentimiento, de gratitud, de alabanza y quieren compensar de nuevo porque nuestro Dios es un Dios que siempre quiere comenzar de nuevo darnos otro chance y entonces nosotros estamos en una situación paralelo semejante ahora no, no estamos físicamente exiliados pero fi, eh, simbólicamente sí esta tierra a una vez era sagrada era consagrada Pero como los antiguos israelitas, aquí ya no se puede pronunciar el nombre de Dios. Ya no hay, como decían, lamentaban los profetas, no, no tenemos más profeta, ni sacrificio, ni alabanza, ni templo, ni nada. Estamos vendiendo las parroquias para que se hagan teatros, o restaurantes, o lo que sea. Este piso, este terreno que era de Dios, que era el lugar del encuentro, de la presencia de Él, ya es, está en manos de, lo, de, de un otro, de un otro espíritu. Y Dios de nuevo quiere formar un resto, purificar y comenzar de nuevo.